mgogoro wa ardhi kati ya watu wa jamii ya kifugaji kutoka vijiji saba vya wilaya ya Hai na Rumeru pamoja na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro Kia. Ni mgogoro wa kihistoria ambao unatajwa kuchukua muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. Kwa mara kadhaa mgogoro huo umekuwa ukiibuka na kutulia kana kwamba ufumbuzi wa kudumu umeonekana kuwa mgumu kwa pande hizo mbili. Kufuatia hali hiyo kipindi hiki kimetembelea kwenye eneo hilo ili kupata undani wa mgogoro huo. Kipindi hiki kilizungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hilo wakiwemo wake kwa ume na hapa wanaeleza kinachowasibu. Kwa majina naitwa Ingeishi Jeshua Liza. E, sisi tuna manyanyaso tunayonyaswa na mgogoro wa muda wa Kadiko na vijiji vinavyozunguka. Eh mheshimiwa Kadiko imekuwa ikiwanyanyasa wananchi kuambia wahame katika maeneo yao kwa sababu maeneo haya ni ya Kadiko. Jambo ambalo ni kinyume kabisa na maelezo yao. Kadiko wamekuwa kinyume wananchi kufanya kazi za maendeleo kama vile kujenga shule za misingi, kujenga nyumba, kuendeleza maendeleo yao. Kadiko imekuwa kabisa ikitesa wananchi walio katika maeneo haya. Tena imeomba serikali itusaidie ingilia mgogoro huu umalizike kabisa kwa sababu uko akijurudia mara kwa mara kutesa wananchi. Nambo tarehe 22 mwezi wa 11 eh, polisi waliwafukuza wali watoto kwa gari wakiwa maeneo ya Tambarare wakiwa wakichungia ngombe. Waliwafukuza watu na kuwakamata na kurusha ndani ya gari. Eh, mtoto mmoja aliumia chuma kilimkata. Jambo lilofanya wamchukue na kupeleka zahanati kupata matibabu. Jambo hili lilishusha mshtuko kidogo kwa kuwa imekuwa mara kwa mara wakitunyima amani. Tuliamka akina mama wote wakipiga ukunga na kuelekea polisi na baadaye walikaa mpaka muda wa masaa masaa sita polisi mpaka muda wa saa mbili usiku walirudi shio nyumbani kwa gari ya polisi. Baadaye walielekea ulayani kwa DC kesho iliyofuata eh, na DC tutuambie tuingie ofisi ya katibu tawala. Tuingia kwa katibu tawala walitupa wali, waliitwa mkuu wa polisi na tukao tumezungumza pale na wale wakina mama na wao baadaye walituambia watu wasubiri ili kuja kuzungumzia kitondo hicho tuliwasubiri wiki nzima hatukuwaona kwa kweli mgogoro huu umekuwa ukiusumbua wananchi wanaoishi katika maeneo ya sana tunaomba serikali itusaidie ili tuweze kuishi kwa amani limekuwa linatusumbua hata wazazi sasa hivi kuza sana wakina mama wakuwa na mshtuko hatuna amani hatulali Tunaishi kama wakimbizi kwenye nchi yetu. Jamani jambo hili linatuletea tatizo sana tunaomba serikali tusaidie ili mgogoro uishe. Kwa sababu sisi tunavyojua tunajua uwanja wa ndege mwisho ni uzio ule unaozunguka na sio maeneo ya wananchi. Tunaomba serikali tusaidie mgogoro uishe kabisa na uondoke tuishi kwa amani kwenye nchi yetu na kwenye maeneo yetu. Aya, kwa majina naitwa Latinus Liza na ishikia Sanya Station. Sisi mimi kama mimi au kama mama inayeishi katika eneo ambalo lina mgogoro na kia tunateseka sana. Kama sisi kina mama tunapata shida sana kwa sababu mgogoro huu unatuathiri. Sana sana kuna tamko lililotoka linalosemekana kwamba limetoka kwa mkuu wa mkoa kuhusu kuzuia mifugo isisogee pembeni ya barabara. Hilo limekuwa tatizo kubwa sana kwetu kwa sababu kwanza askari wanatutesea watoto wetu wanawapiga, wanawakimbiza na magari kuna watoto tayari wameshapata majeraha wengine wamepata na ulemavu kabisa kwa ajili ya kukimbizwa na maskari kwa ajili ya kupigwa kwa ajili ya tamko la mkuu wa mkoa kama mkuu wa mkoa alitoa tamko kwa nia nzuri kwamba mifugo isisogee pembeni ya barabara wao hawatumii kama vile mkuu wa mkoa labda alivyotoa tamko lake kwa vizuri wanatumia kwa, kwa ajili ya kunyanyasa jamii kwa hiyo tunaiomba serikali yetu tunaamini ni serikali tiifu na inaosikiliza wananchi tunaomba sana 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 sisi kama wakina mama tunaoishikia tunaomba sana tusaidie kuhusu huu mgogoro huu mgogoro umetuletea madhara mengi tayari tuna watoto wale mavu ambao hawezi kutembea tena kwa sababu ya kupigwa na maskari hatua si tulizopitia wakina mama tumeondoka tumeenda baada ya watoto wetu kuumizwa walichukuliwa wakapelekwa mpaka wilayani mkuu wa wilaya analifahamu wamepelekwa polisi wanafahamu ili tatizo lote wanafahamu tumeenda kwa mkuu wa mkoa mara mbili hatujapatikana hayupo tumeambiwa amesafiri tulikuwa tunaenda kumweleza kuhusu ili tatizo la watoto wamepata shida na wengine wamepata matatizo makubwa kwa sababu ya tamko linalosemekana ni yametoa pamoja na kuwa mgogoro huo umechukua muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi wa kudumu lakini kumekuwepo na juhudi mbali mbali zinazofanywa na viongozi wa serikali katika awamu mbalimbali 
na katika awamu hii nayo viongozi wa serikali wakaendelea na juhudi za kutatua mgogoro huo na hivi karibuni katibu mkuu wa wizara ya mifugo na uvuvi profesa Elsante Ole Gabriel akafika kwenye eneo hilo ili kujionea hali halisi akipewa maelezo na waziri wa wizara hiyo katika kikao kati yake na wananchi wakazi wa vijiji hivyo wakapata nafasi ya kueleza historia fupi ya eneo hilo wafugaji walikuwepo katika mbuga ya sikirari toka mwanzo wa dunia wa misionari wa kwanza kuona na kudai kuwa wamegundua mlima Kilimanjaro Dr. Luiding Kraft na mchungaji John Rumain wanasadikiwa kuwa wazungu wa awali kabisa kuwa, kuwaona wa Masai katika eneo hili miaka ya 1840 eneo hili hasa ndilo chimbuko la wama, la Masai tofauti na madai kuwa wamasai walitoka kaskazini mwaka 1998 profesa Isa Shiji wa chuo kikuu cha Dar es Salaam aliandika wamasai wanaamini kwamba Naiteru Kop yani mama ambaye ndiye mwanzilishi wa jamii ya maa anatokea eneo hili mheshimiwa waziri kuna mlima uitwao mlima wa wazee. Huu ni mlima mtakatifu kwa Wamasai wa dunia nzima. Ni kama Medina ilivyo kwa Waislamu au jiji la Jerusalem kwa Wakristo. Profesa Isa Shiji katika andiko lake la mwaka 1998 anauelezea mlima wa wazee. Maasai wa Tanzania na Kenya wanaamini kuwa hili ni eneo takatifu ambalo kila miaka sita hadi saba mamia ya wawakilishi wa Wamasai kutoka makundi tofauti hukutana kwa ajili ya sherehe za kidini na kiutamaduni wakati wa msimu wa vijana Morani kupandishwa kuwa wazee Irmoruak sherehe hizi huchukua muda wa mwezi mmoja hadi miwili hivi Mheshimiwa Waziri kuna majina ya asili ya Wamasai katika eneo hili. Mlima Kilimanjaro kwa lugha ya Maa ni Odonyoibor, yaani mlima mweupe. Mlima Meru unaitwa Odonyo Orok ukiwa na maana ya mlima mweusi. Mji wa Bomangombe unaitwa Engare Uarikoi. Mwanzoni kwa karne ya ishirini, Wajerumani walikuwa moshi wakishirikiana na Maasai kuvamia makabila kama Wairaq, Wabarabag, Wasukuma, Wanyaramba na wengine kunyang'anyana mifugo. Walibadilishana ngombe hapo. Walibadilishana ngombe hapo. Hapo ndiyo mwanzo wa jina la Boma Ngombe. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka noti nyekundu ya shilingi mia moja ya miaka 1960 na mwanzoni mwa miaka ya 1970 ilikuwa na picha ya Masai picha hiyo ilipigwa hapa mbuga ya Sikirari kabla ya Kia kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro Airport Mheshimiwa Waziri serikali ya rais wa awamu ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Alionyesha nia ya kujenga uwanja wa ndege kwa kimataifa katika arizi ya mababu zetu. Mababu zetu hawakuridhia ujenzi wa uwanja hata kidogo. Mwalimu Nyerere alilazimika kwenda Munduli kuonana na kiongozi wetu wa kiroho Oloiboni, Ndoros Mbarien. Hatimaye Nyerere na Mbatien wakafanikiwa kuwashawishi mababu zetu na kukubali uwanja wa ndege ujengwe katika eneo la, eneo lenye ukubwa wa hekta 460 tu yaani eneo la sasa lenye uzio sheria ya unyankuaji arizi namba saba ya mwaka 1947 ilielekeza bayana kwamba mababu zetu walipewa fidia wali, walipwe fidia pamoja na kupewa arizi mbadala Mababu zetu hawakulipwa fidia, mababu zetu hawakupewa arizi mbadala kwa mujibu wa sheria hiyo. Mwaka 1969 serikali ya Italia 
Italia iliipa serikali ya Tanzania mkopo wa muda mrefu wa takriban shilingi milioni mia. Fedha hizi zilitumika kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro. Mheshimiwa Waziri, ujenzi wa Kia ulianza rasmi mwaka Mei mwezi Mei 1969. Mwalimu Nyerere alifungua rasmi uwanja huo tarehe mbili Disemba mwaka 1971. Kutokana na kilele za kutisha za ndege kelele kelele za kutisha za ndege hasa nyakati za usiku familia nyingi zaidi zililazimika kukimbia na kuhamia umbali wa kilomita tatu hadi zaidi kutoka kwenye uzio wa uwanja ndio maana leo kuna eneo linaloonekana kama vile liko wazi lisilo na makazi ya watu pembezoni mwa uzio wa uwanja hii ni eneo muhimu sana la malisho. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa na uhusiano mzuri na uongozi wa Kia kwa muda mrefu. Miti aina ya mijohoro inayozunguka Kia na kuipa uwanja manzari inayovutia ilipandwa katika ardhi ya vijiji vyetu. Miti hii tulipanda sisi wana vijiji kwa msaada wa shirika la kilimo la umoja wa mataifa FAO. Mheshimiwa Waziri Arizi, mweshimiwa waziri wizara ya ardhi bila kutushirikisha ilitenga kilomita za mraba na kumi kwa kusikizingizio cha kuendeleza uwanja wa ndege wa Kilimanjaro mkutano wa pamoja wa mikoa ya mikoa ya Arusha na Kilimanjaro ulifanyika tarehe moja Agosti mwaka tano iliidhinisha mpango huo bila kutushirikisha na bila kufuata maelekezo ya sheria ya unyakuaji ardhi namba 47 ya mwaka 1967 mwaka 1986 kia ilipima eneo hili ikilitaja kama farm namba moja plan E5 255 mkwaju 18 ilisajiliwa kwa siri ikiwa na namba ya usajili 2364 mwaka 1989 Uvamizi wa Kadiko. Mheshimiwa Waziri, kampuni iitwaye Kilimanjaro Airport Development Company, Kadiko, ilianzishwa tarehe moja Machi mwaka 1998. Kadiko ilisajiliwa kwa namba 33616. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa na hisa 24, Mota de, de, de Donald International ya Uingereza ikiwa na hisa 41.4. Intercoastal Limited ya Tanzania hisa 44.6 na South Africa e, found hizi hisa 30 hisa 30 jumla ni hisa 140 kwa mujibu wa hazard ya tarehe 10 Novemba 2003 jambo hili lilishangaza sana mkataba wa hiari wa miaka 25 kati ya serikali na Tanzania na Kadiko Serikali ya Tanzania na Kadiko ulisainiwa tarehe 17 Julai mwaka 1998 kwa mujibu wa hazard ya tarehe 4 Agosti 2011. Serikali ilivunja mkataba huo batili kati yake na kati yake na Kadiko baada ya kugundua vipengele 47 kati ya 49 vyenye utata yaani ufisadi kwa Kiswahili. Mheshimiwa Waziri, pamoja na mapungufu haya ya kisiasa na ukiukwaji wa mkubwa wa sheria za nchi na bila kuzingatia kuwa mgogoro huu ulifika hadi bungeni mara kadhaa kati ya mwaka 2000 na 2006, Kia ilipewa cheti cha arizi namba 22270 tarehe 20 mwezi wa 4 2006 kwa miaka tisina tisa. Vijiji hivi vilifadhaika na kugadhabika mno kuporwa ardhi yao ya urizi. Mheshimiwa wa, Waziri, tulifika Dodoma tarehe moja Aprili 2014 kwa lengo la kukutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulikutana na aliyekuwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Uratibu na Bunge. William Lukufi Mheshimiwa Lukufi ali 
tukutanisha na waziri wa uchukuzi wa wakati huo Dr. Harrison Mwakembe tarehe 28 Mei 2014. Mheshimiwa Mwakembe aliunda kamati ya watu 15 na kuwaigiza itatue ita, ita mgogoro huo haraka iwezekanavyo. Badala yake kamati hiyo ilifika hapa na haikushirikisha wananchi chochote na mpaka leo hatuna mrejesho wa taarifa ya kamati hiyo. Hoja zetu. Mosin hapa ni kadiko. Kadiko ilidai tumevamia arzi yake yenye ukubwa wa hekta 1115.85. Kinyume na madai hayo batili ya kadiko ya hekta 1115.85 kiuhalisia kadiko inajaribu kuvipora vijiji hekta 1141448 mafisadi wamejificha kitakwimu mamia ya hekta kwa ajili ya ufisadi mkubwa ambao bila shaka utaudhalilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mchanganuo ufuatao kutoka kwenye ramani mojawapo ya kadiko unaonyesha ukubwa wa arzi kwa kila kijiji ambayo inataka kuporwa kinyume cha sheria ya nchi kijiji tindigani hekta 1237.8 chemka 778.2 sanya station 2021.3 malula 366.3 samaria Elfu mbili mia moja kumina sita pointi tatu. Majengo, mia saba ishina saba pointi moja. Mutakuja, elfu tatu mia nane amisina tisa pointi nane. Eneo lisilo pimwa ni arabaini pointi tisa. Kisha ukafika wakati wa wakilishi kutoka taasisi za utetezi wa jamizi zoko pembezoni kueleza wanavyo utambu wa mgogoro huo na mapendezelezo yao katika utatuzi. Sisi kama shirika la Pingos Forum shirika linalotetea haki za wafugaji Tanzania e, tumekuwa tukijaribu kuhakikisha kwamba haki za hawa watu zinapatikana kwa njia ya kisheria na kuhakikisha kwamba arizi yao ambayo ni urithi wa babu zao zinarudi mikononi mwao. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na mbunge na uongozi e, tumesimama hapa tukiamini kabisa kwamba sisi ni observers sisi ni watazamaji tu na sisi tuko nyuma kuhakikisha kwamba hili jambo linafanikiwa na tuna imani na serikali ya, ya, ya mheshimiwa Magufuli maana ni serikali ya wanyonge unajua kwamba arizi hii ambayo kwa kiasi kikubwa taarifa hiyo iliyosomwa imeelezea kwa kina kirefu sana kiasi cha arizi karibia ekari hekta 1011 na 84 ambayo kuna mgogoro kati ya kadiko na e, e, eneo hili la vijiji itatafutiwa mwa 40. Naamini kabisa kwamba serikali hii sikivu na kama ilivyoelezwa kwamba kuna viwanja vikubwa duniani kama hiyo ya Marekani kwa mfano ambayo inaingiza tani nyingi sana karibia tani laki tisa, lakini vile vile ndege ziko nyingi ambazo e, ina, ina fly katika eneo hilo na bado ufanisi ni mkubwa ukilinganisha na eneo hili la Kia ambapo uwanja ni mdogo unaweza ukatua kwa kuta ndege moja tu lakini vile vile hata uwanja wa Dar es Salaam ni kubwa zaidi kuliko ni, ni ndogo zaidi kuliko eneo hili la uwanja wa Kia na iko efficiency kuliko hata eneo hili sasa tunajiuliza kuchukua eneo hili karibia kutoka mji wa Bomangombe uende pale mpaka karibu na sheli ya Panon karibu na ile godown loko hapo ili eneo lote unataka kuchukua kwa ajili ya kufanya e, matumizi ya uwanja wa ndege kwa matumizi gani hasa ndege zipi hizo hawa wananchi takriban 1023 mpaka 25 wataenda wapi mimi naamini kabisa kwamba taarifa hii inawezekana asikufika mahala ambapo tunadhani maamuzi yanaweza kufanyika kwa maana ya kwamba haijafika wizarani vizuri kwa maana ya kwamba haijafika pengine kwa waziri husika kwa maana ya kwamba pengine haijafika hata kwa mheshimiwa rais lakini vile vile nashukuru kwamba leo hii wewe kama katibu mkuu taarifa nilizozipata ni kwamba wewe ni mzaliwa katika arizi hii na uhakika una uchungu na jambo hili fikisha taarifa hii unakohusika ili utafunguzi hili
Lakini jambo lingine vile vile nashukuru kwamba e, mkuu wa wilaya nimesikia ukiongea lugha kumbe we ni masai mwenzangu. Nafikiri unawaelewa vizuri hawa watu ishu zao za msingi. Hebu nye usi, usi, usi tatue kwa sababu we ni masai. Lakini chukua hizo ishu za msingi ili mkaifanyia kazi za utaratibu mzuri unayemfanya mkulima wa Tanzania na mfugaji wa Tanzania atulia aweze kufanya kazi yake. Wamesungumza viwanja kuna viwanja Ulaya ambao vinashusha mpaka ndege 100 mfano uwanja wa Dallas. Uwanja wa Dallas ni kama eke 1900. Lakini nasikia kwa utafiti niliyousema soma utakuta wanakushika hata saa nyingine ndege 300 mia ngapi ni zinatushuka eko weka elfu moja mia tisa leo hapa kwetu kia ni lazima jicho la tatu litumike ni nini wanataka kutafuta eka elfu kumi na moja za wananchi kuna nini kimejificha hilo ndilo la kwanza kwa sababu tukizungumzia tatizo la kutokunyang'anya wananchi eka elfu kumi na moja maana yake wananchi wa kulima wa rundugai wananchi wa kulima wa machame juu wa weruweru wataokoka hawatasumbuliwa tena na mifugo ndio maana kwa hiyo ukisikia wafugaji hawa wanatetea hii arizi sio tu kwa sababu wanataka kumiliki arizi wanataka kumiliki arizi kama watanzania wengine lakini hii arizi inayoonekana kama ni yawazi sio yawazi walijipanga vile wakaacha kwa ajili ya kufuga mifugo baada ya kusikia kutoka kwa wananchi viongozi wa taasisi na mawakilishi wananchi katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Elisante Ore Gabriel akaeleza harakati za serikali katika kutatua mgogoro huo nitambua haki zenu na ndio maana kwa namna yote ile mheshimiwa mkuu wa wilaya umenisaidia sana ameelezea kwamba ni vizuri wafugaji wasiwe wakimbizi katika nchi yao na ndicho ambacho mheshimiwa waziri wetu Luaga Johnson Pena amekuwa akilisema kifua mbele ninyi sisi wizarani hatuwafikiri tu kama wafugaji wala hatuwafikiri kama walalahoi mzee kama huyu kweli ni mlalahoi ulmuru la banji la watangishi na meza na ba sisi tunawafikiria ninyi kama wawekezaji ndio maana mheshimiwa mpina alipokuwa anazindua mnada wa Kirumi pale mara alisema kwamba wizara hii ya mifugo inatakiwa ikimbizane na wizara ya madini kwa utajiri ni wizara yenye rasilimali nyingi sana rasilimali za kutosha na hilo tunalitambua sana na ndio maana katika hata ilani ya CCM ambayo viongozi wetu wako hapa vile vile na mwenyekiti kwa hapa ibara 25 yote A mpaka Q ni wafugaji tu kwa hiyo hilo mheshimiwa waziri akasema ni vyema pia lika likafahamika lakini lingine tulitamani ndugu wafugaji na naamini ndugu Makoe pia ili unalifahamu nchi yetu sasa ni ya pili barani Afrika mheshimiwa waziri ameniambia niwakumbushe hilo na sio tu wafugaji wa hai lakini wa nchi nzima kwa sababu hadhara hii tunaitumia pia kuelimisha wafugaji popote pale walipo kwamba nchi yetu sasa ni ya pili kwa maana ya wingi wa ngombe tuna ngombe sasa milioni 30.5 Tuna mbuzi milioni 18.8. Tuna kondoo milioni 5.3. Tuna punda milioni na tano Sikiriishi. Tuna nguruwe milioni 1.9. Tuna kuku wa kienyeji wakiwepo na wafuga wale kina mama milioni 38.2 Hawa kuku wa kisasa milioni 36.6 Hiyo yote iko kwa wafugaji Leo utasema hao tu ni maskini kweli Mheshimiwa Waziri Mpina amesema niwaambie tutembee kifua mbele 
tukitambua kwamba tuna mchango mkubwa katika uchumi wa nchi hii. Lakini leo akisema ngombe, I mean maziwa yasinyweke, nyama zisiliwe, mayai yasiliwe wala nyama ya kuku, hivi patakalika hapa kweli? Ndio maana waziri amenituma kwamba katika mambo ya kuwakumbusha ni kwamba hili la tatu pia mwelewe mtembee kifua mbele na wizara yenu iko pamoja nanyi kwamba ninyi ni watu wa muhimu sana katika uchumi wa taifa hili lakini lingine ambalo mheshimiwa waziri ameniambia ni wakumbushe na wafugaji wa fahamu na watanzania wa fahamu ni kwamba wafugaji wana mchango mkubwa sana katika sera ya mheshimiwa rais wetu mpendwa dr john pombe joseph magufuli ya uchumi wa viwanda Katibu mkuu huyo pia akatoa angalizo kwa watu wa jamii ya kifugaji pamoja na baadhi ya watendaji wa serikali kutovunja taratibu na sheria zilizowekwa na serikali. Fuateni sheria ya nchi inavyotaka. Hilo likisha kuwepo yeye anakuwa rafiki yenu na mimi katibu mkuu wenu napata nguvu hata ya kuwatetea. Ukisha vunja sheria. We ni mhalifu unakuwa halali ya OCD. Sasa ni ngumu sana. Msivunje sheria. Na ndio maana nimeanza kwa kutoa shukurani za dhati ambazo amenituma mheshimiwa waziri kwa kitendo cha kiungwana mlichokifanya tarehe 18. Na kama kuna viongozi wa vijiji hapa na mheshimiwa mwenyekiti na mkurugenzi mtufikishie mtufikishie pia na shukurani kwa wakulima ambao nao walionyesha ushirikiano na wafugaji mkatuliza ugomvi ule. Mimi nilielekezwa na mheshimiwa waziri nije hapa tarehe na mbili, Jumatatu iliyopita. Nije niangalie kilichotokea. Na nilikuwa kwenye mgogoro mwingine Kigoma kule. Lakini akaniambia ukitoka Kigoma usiende Dodoma. Pitiliza nenda hai. Nilipokuja nikasikiliza vizuri uongozi wa mkoa. Nikasikiliza vizuri uongozi wa wilaya. Lakini nikasema itoshi. Nitafutieni diwani nikapelekwa kwa mheshimiwa Laiza manager wa Bayern ama ivangani no na tumelo la igwana kulia nikawasikiliza jiji na kadhalika utamaduni wa kuheshimiana ni wa muhimu sana na viongozi hawa hata wale viongozi wa kimila ni wa muhimu kimaseo naitwa la igwana si ndio eh? wale viongozi ni muhimu kuheshimu Viongozi wa dini nimefurahi leo mmewapa nafasi wametuombea. Na viongozi wa serikali kuheshimu mamlaka ni mapenzi ya Mungu. Kwenye Qur'an Mheshimiwa Alhaji pale ukienda kusoma surati ya nne Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam akiongea na mahalifu wake wanne kina Omar kina Abilahi aliwaambia heshimuni mamlaka yote iliyotoka juu sawa kabisa msema kwenye biblia ambayo na mimi naisoma maana na mimi ni mkristo mlokole warumi 13 mstari wa kwanza mpaka wa saba inasema heshimuni mamlaka heshimuni mamlaka wafugaji msipo heshimu mamlaka dhambi hiyo itawatafuna paka mtakapoondoka duniani heshimuni mamlaka kilichookoa mheshimiwa DC kilichookoa mauaji mimi nasema mauaji ambayo yalikuwa tokea tarehe 18 hapa hai mwezi Oktoba ni kwa sababu mlitii mamlaka mlitii mamlaka ya DC kwamba hapana MRR enda shoto kipindi hiki mtazamaji wa kipindi cha mgogoro wa ardhi kati ya wakazi wa vijiji saba vya wilaya Hai na Romero na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro hadi hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki kwa leo lakini swali la kujiuliza ni kwamba je juhudi hizi zitazaa matunda ni jambo la kusubiri na kuona kinachoendelea